హాయ్ గైస్ నేను టూ త్రీ డేస్ నుంచి ఒకటే ఇష్యూ చూస్తున్నాను ఎక్కడ చూసినా పేపర్లో చూసినా యూట్యూబ్లో చూసినా న్యూస్లో చూసినా ఇంటర్ రిజల్ట్స్ ఆత్మహత్యలు పిల్లలు బాధపడడం తల్లిదండ్రులు ఫైట్ చేయడం ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా ఇన్ని విషయాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే ఎంసెట్లో ఇంటర్ వెయిటేజీ ఉండడం వల్ల ఇలాంటి అవకతవకలు ప్రతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జరుగుతాయి ప్రతి డిగ్రీ కాలేజీలో జరుగుతాయి ప్రతి డిప్లొమా కాలేజీలో జరుగుతాయి ఏ కాలేజీలైనా అవకతవకలు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు ఎవరికి వెయిటేజ్ మార్క్స్ అనేది దేని మీద లేవు కానీ ఇంటర్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎంసెట్ మీద ఉంటుంది కాబట్టే తల్లిదండ్రులు పిల్లలు వాళ్ళు వచ్చి ఇంత గోల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఫైనల్గా డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా అనే కాలేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఇంటర్ కాలేజ్ వచ్చి చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళు రాసే వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ పేపర్స్ కరెక్షన్ కూడా అంతంత మాత్రమే జరుగుతుంది నేను బీటెక్ ఫ్యాకల్టీగా చేసినప్పుడే పేపర్ కరెక్షన్ ఎంత జరుగుతుందో ఒక వీడియో చేసి పెట్టాను సో అద్ద వాళ్ళు అంత టైం ఇచ్చి అంత తక్కువ మందికే అంత ఘోరంగా కరెక్షన్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు వితిన్ వన్ మంత్లో రిజల్ట్ ఎలా అనౌన్స్ చేయగలుగుతారు ఎంత ఫాస్ట్గా కరెక్షన్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు రిజల్ట్స్ ఎలా అనౌన్స్ చేయగలుగుతారు అసలు ఆ పోటీ ఎందుకు ఎవరికి ఎంసెట్ ఇంకా నోట్ డేట్ ఎగ్జామ్ డేట్ రాలేదు ఎప్పుడో ఎగ్జామ్ రాస్తారు కౌన్సిలింగ్ కావాలి దాని తర్వాత కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి ఇంత టైం ఉన్నప్పుడు ఎలా ఇంటర్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడానికి ఎందుకు ఈ తొందర అనేది నా క్వశ్చన్ సో ఇవన్నీ నేను అబ్జర్వ్ చేసి చాలా చాలా వీడియోలు చూసి టీవీ చూసి న్యూస్ పేపర్ చదివిన తర్వాత కొన్ని పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేశాను అదేంటంటే నెంబర్ వన్ సరైన ఫ్యాకల్టీతో కరెక్షన్ చేయించకపోవడం ఎందుకు అంటే ఎలక్షన్స్ రావడం వల్ల గవర్నమెంట్ కాలేజీలో పనిచేసే వాళ్ళని ఎలక్షన్స్ పర్పస్ వాడుకొని ప్రైవేట్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉంటారో సరిగ్గా నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళకి కరెక్షన్ ఇవ్వడం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ప్రొసీజర్ మొత్తం చదవరు సపోజ్ మ్యాథ్స్ అనుకోండి వాళ్ళు ప్రాసెస్ చదవరు వాళ్ళకి తెలియదు ఫైనల్గా ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా కీ పేపర్లో ఉన్న ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా చూసి మార్క్స్ వేస్తారు దానివల్లే ఒక అమ్మాయి చెప్పింది నైంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఆమెకి రావాలి కానీ ఫోర్ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చాయి రివాల్యుషన్ పెడితే నైంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చాయి వాట్ ఈస్ దట్ అంటే ఎంత ఘోరమైన కరెక్షన్ అయింది కదా ఇది ఒక మిస్టేక్ సెకండ్ మిస్టేక్ జేఎన్టీ వాళ్ళ సలహాలు సందేహాలు తీసుకొని ఇంటర్ పేపర్ కరెక్షన్ జరిగింది అని అంటున్నారు జేఎన్టీ వాళ్ళకే సరిగ్గా దిక్కు లేదు బీటెక్ పేపర్ ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకే సరిగ్గా తెలియదు ఎంతమంది పిల్లలు ఎంతమంది పిల్లల భవిష్యత్తు పాడవుతుంది వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు రాసినా సబ్జెక్ట్ పాస్ గారు అలాంటిది నేను ఒక వీడియో చేయడం వల్ల వాళ్ళ బాధలు ఎంతమంది చెప్పుకుంటున్నారో నేను చూస్తూనే ఉన్నాను జేఎన్టీ సలహాలు తీసుకోవడమే రెండో మిస్టేక్ అవుట్ మిస్టేక్ రీవాల్యుయేషన్ రీకరెక్షన్ కి ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ఇచ్చారు బట్ ఆ వెబ్సైట్ వచ్చేసి సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం సరిగ్గా ఓపెన్ కాకపోవడం వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం పీరియడ్లో అది అప్డేట్ కాకపోవడం దానివల్ల తల్లిదండ్రులు పిల్లల ఆందోళన పెరిగి ఇంటర్ బోర్డు దాకా వచ్చి గొడవలు చేయడం రివాల్యుయేషన్ రీకరెక్షన్తో పాటు జేఎన్టీ వాళ్ళు ఛాలెంజింగ్ కరెక్షన్ అనే ఒక ఆప్షన్ తీసుకొచ్చారు సపోజ్ ఏదైనా ఒక క్యాండిడేట్ బాగా రాసి స్టఫ్ ఉంది అతని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నట్లయితే ఛాలెంజింగ్ పేపర్ కరెక్షన్ అని చెప్పి ఎక్కువ మనీ పే చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ ముందు కరెక్షన్ చేయించుకునే ఆప్షన్ ఉంది కానీ అలాంటి ఆప్షన్ ఇంటర్ బోర్డులో లేదు ఎందుకంటే చాలా లక్ష్యంలో ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ కానీ అలా పెడితే చాలా వరకు ఇంటర్ బోర్డు తప్పితాలు తెలుస్తాయి బయటికి కాబట్టి అలాంటివి పెట్టకుండా ఉండడం ఇది ఒక పాయింట్ ఈసారి ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేయడానికి కరెక్షన్ చేసి అప్డేట్ చేయడానికి వేరే వెబ్సైట్ ప్రొవైడర్ని సంప్రదించారు ఇంతకుముందు గుడ్ గవర్నెన్స్ అనే ఒక మంచి వెబ్సైట్ ఉండేది ఇప్పుడు వాళ్ళని తీసేసి గ్లోబరీనా టెక్నాలజీస్ వాళ్ళని చేశారు వాళ్ళు అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోయారు ఎంత అటర్ ఫ్లాప్ అంటే ఒక స్టూడెంట్ చెప్పాడు ఒకసారి అతను హాల్ టికెట్ ఎంటర్ చేసి మార్క్స్ చూసుకుంటుంటే వాళ్ళు ఆబ్సెంట్ ఫెయిల్ అని వచ్చిందంట ఇంకోసారి చూస్తుంటే ఆబ్సెంట్ పాస్ అని వచ్చిందంట ఇంకోసారి చూస్తుంటే ఇంకో విధంగా వచ్చింది అంటే ప్రతిసారి హాల్ టికెట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మార్క్స్ రావడం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేటస్ చూపించడం జరిగింది సో ఇది ఎంత వరస్ట్ గా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేశారో మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఓవరాల్ గా మార్క్స్ అన్ని కౌంటింగ్ చేసిన తర్వాత అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఓఎంఆర్ షీట్ మార్క్స్ అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కూడా అంత ఘోరంగా మార్క్స్ అన్ని రావడం అనేది చాలా అంటే చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇది ఒక పాయింట్ ప్రతి ఫ్యాకల్టీకి లిమిటెడ్ గా పేపర్స్ కరెక్షన్ అనేది ఇవ్వాలి ఆ పేపర్స్ కరెక్షన్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పేపర్స్ ఇచ్చారు అంటే
దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేయకుండా వాళ్ళు చేసే పద్ధతి కరెక్ట్గా లేకపోవడం ఆ టెక్ ఎవరైతే కొత్తగా తీసుకున్నారో వాళ్ళు దాన్ని సరిగా నిర్వహించలేదు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి ఎప్పుడైతే హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే పేపర్ కరెక్షన్ రిజల్ట్ బయటకి అనౌన్స్ చేస్తారో ఎప్పుడైతే రివాల్యుయేషన్ రీకౌంటింగ్ పెడతారో అట్లాంటి టైంలో ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఒకేసారి వచ్చి అని హిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అప్పుడు ఏమైంది జామ్ అయిపోద్ది సర్వర్ డౌన్ అయిపోద్ది సో వాళ్ళ ఆల్టర్నేట్ సర్వర్ మెయింటైన్ చేసుకుని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి మీరు అదే జేఎన్ టీవీ రిజల్ట్స్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే జేఎన్ టీవీ రిజల్ట్ వన్ టూ త్రీ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒక సర్వర్ కాకపోతే ఇంకో సర్వర్ ఉంటుంది సో అట్లాంటి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయకపోవడం ఇట్లా వెబ్సైట్ మెయింటైన్ చేయడంలో అట్రా ఫ్లాబ్ అయిపోయారు ఆ టెక్నాలజీ వాళ్ళు సో అలాంటి వాళ్ళని చూస్ చేసుకోవడం పెద్ద తప్పు అదొక పాయింట్ రిజల్ట్స్ని ఎర్లీగా రిలీజ్ చేయాల్సిన ఆతృత ఏముంది బీటెక్ కౌన్సిలింగ్ వచ్చినప్పుడు చాలా టైం పడుతుంది ఐఐటి ఎన్ఐటి కూడా చాలా టైం పడుతుంది ఎగ్జామ్ రాయాలి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి లేదా ఐఐటి ఐఐటి జేఈ మెయిన్స్ రాయాలి ఆ తర్వాత రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయాలి ఆ తర్వాత కౌన్సిలింగ్ జరగాలి ఆ తర్వాత జాయినింగ్ అవ్వాలి ఆల్మోస్ట్ మీకు ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఒక్కోసారి నవంబర్ కూడా అవుతుంది బట్ ఎవరితోనో పోటీ పెట్టుకొని ఇమీడియట్గా రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసి వీళ్ళ స్థాయి ఏంటో పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో గ్రాండ్గా ఓపెన్ చేసి న్యూస్లో అందరికీ అనౌన్స్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు కానీ అంత అర్జెంట్ ఏముంది ఇప్పుడు పదహారు మంది పిల్లలు చనిపోయారు మీ రిజల్ట్ వల్ల వాళ్ళ జీవితాలు మీకు తిరిగి వస్తాయా వాళ్ళ ప్రాణాలు మీరు తిరిగే వాళ్ళుగుతారా వాళ్ళ పేరెంట్స్కి తీరని దుఃఖం మీరు తీరుస్తారా ఎంత సెన్సిటివ్ ఉన్న పిల్లలు అయితే అలా చనిపోయి ఉంటారు నేను విన్నాను తొంభై మార్కులో వచ్చినప్పుడు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో ఫోర్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎలా వస్తాయి అదే క్యాండిడేట్ అదే మ్యాథ్స్ చేస్తాడు సెకండ్ ఇయర్లో ఎన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోరు ఒక అబ్బాయి చెప్తున్నాడు కాలేజీలో తను టాపర్ టాపర్ అంట తనకి ఫోర్ ఫైవ్ మార్క్స్ సిక్స్ మార్క్స్ ఏదో వచ్చాయంట మ్యాథ్స్లో ఎలా అంటే ఎంత ఘోరమైన కరెక్షన్ మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఇది ఒక పాయింట్ నేను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాను త్రీ ఇయర్స్ కూడా ఇదే విధంగా జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా పిల్లలు వెళ్ళడం పేరెంట్స్ వెళ్ళడం బోర్డు దగ్గర వాళ్ళు గొడవ చేయడం నాంపల్లి బోర్డులో నాంపల్లిలో గొడవ చేసి తర్వాత రివలేషన్ రీకౌంటింగ్ పెట్టుకోమండం ఇదంతా సహజంగా ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇది ఎంత బాధాకరమైన విషయం కానీ ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఇప్పుడు పదహారు మంది చచ్చిపోయారు ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు చనిపోలేదు కదా అంటే ఎంత ఘోరంగా రిజల్ట్ వచ్చింటే చనిపోయారు చెప్పండి ఇంటర్ బోర్డు వాళ్ళు చేసిన తప్పు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరికైతే వెబ్సైట్ మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చారో ఎవరికైతే ఫ్యాకల్టీకి ఇచ్చారో వాళ్ళ మీద సరైన అవగాహన దృష్టి లేకపోవడం ప్లస్ వీళ్ళు ఎలక్షన్ పర్పస్లోనో ఇంకే పర్పస్లోనో బిజీ అయి ఉండడం సో ఇంటర్ బోర్డు వాళ్ళది కూడా పెద్ద తప్పు ఇక్కడ ఇదొక పాయింట్ ఫైనల్గా టెన్త్ పాయింట్ ఇందులో విద్యాశాఖ మంత్రి గారు ఆయన చాలా కూల్గా మాట్లాడుతున్నారు అదే తన పిల్లలకో తన బంధువుల పిల్లలకో ఎలా ఆత్మహత్య ఏమైనా జరిగి ఉంటే ఎంత బాధపడతారో ఒకసారి ఆలోచించాలి ఎంత సింపుల్గా మాట్లాడుతున్నారంటే అంత సింపుల్గా మాట్లాడుతున్నారు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చూసుకోవాలి చూసుకున్న నిజంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆ వెబ్సైట్ వాళ్ళని కానీ ఆ బోర్డు వాళ్ళని కానీ ఆ ఫ్యాకల్టీని కానీ ఒక్కోసారి బయటికి రిలేస్ అనౌన్స్ చేసే ముందు ఒక్కసారి వెరిఫై చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ మార్క్స్ ఎలా వచ్చినాయి అని ఒక్కసారి తెలుసుకున్నట్లయితే ఇంత పెద్ద తప్పిదాం ఇంతమంది ప్రాణాలు పోయేవి కావు ఇంత రభస జరిగేది కాదు ఇప్పుడు ఇలాంటి చిన్న విషయం వల్ల ఇంత పెద్ద న్యూస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఎంత భయంకరంగా వస్తున్నాయో ఇంటర్ వాళ్ళకి అంటే టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు ఇంకా చిన్న వాళ్ళు ఇంకా చాలా సెన్సిటివ్ అప్పుడే అలర్ ముద్దుగా పెంచుకున్న పిల్లలు టెన్త్ క్లాస్ రాసి బయటకు వచ్చి హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ నాకు అదే భయంగా ఉంది టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్ వచ్చిన వాళ్ళే వాళ్ళు ఇట్లాంటి రిజల్ట్ ఏదైనా చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఎంత ఘోరంగా రియాక్ట్ అవుతారు ఏ విధంగా అవుతారు అనేది భయంగా ఉంది సో అయ్యా ఇప్పుడైనా సరే మీరు టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసే ముందు కొంచెం ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఆ వెబ్సైట్ వాళ్ళకి కానీ ఆ టెన్త్ క్లాస్ బోర్డుకి కానీ ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి చేతులు కాలిన తర్వాత వచ్చి ఏదైనా చూస్తా అంటే దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ స్టూడెంట్ జీవితాలతో ఆడుకోకండి వాళ్ళ జీవితం ఎంతో ముఖ్యమైంది మీకు రేపొద్దున ఓట్లు కావాలన్నా కానీ వాళ్ళే వేస్తారు వాళ్ళకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఓటు ఖచ్చితంగా వేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళని పట్టించుకోండి కొంచెం వాళ్ళకి ఓటు హక్కు లేదని ఇట్లా వదిలేకండి ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్ మీకు మీ తల్లిదండ్రులకి నేను చెప్పేది ఒకటే ఇప్పుడు
కాబట్టి రిజల్ట్ లేట్గా వచ్చినా కరెక్ట్గా వస్తే చాలా వరకు ఇట్లాంటి ఆత్మహత్యలు జరగవు ఇట్లా మీరు వెళ్ళి రోడ్లు ఎక్కి గొడవలు చేయాల్సిన పని లేదు అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు ఇంకా మీకు సబబు అనుకుంటే అసలు ఇంటర్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ లేకుండా చేయండి మీ ఎంసెట్ ర్యాంక్ మీదే మీరు ఆధారపడండి కాబట్టి దానివల్ల మంచి రిజల్ట్ వస్తాయి మీకు ఈ తొందర అనేది ఉండదు ఇది నా సలహా మీకు అర్థమైందనుకుంటా నా ఆవేదన పదహారు మందికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను